，欢迎大家来下一篇新闻。杨洋,洋公开恋一岁多前女友王楚然，在约会时被逮到，不是杨洋,洋。玉骨遥责任与监护的故事正在热传，请观众关注详情。杨洋,洋公开与旧女友复合，此前他饰演《我的烟花人生》中的男主角童电。杨洋,洋在这个角色中引起了众多关注，然而这部电影的成功无法与他在《你是我的骄傲》中的角色相比。杨洋,洋与旧爱公开复合的消息并非传言，他正式确认与比他大一岁的女友重新建立了感情关系，这使得公众和粉丝们感到意外，并对这对情侣的恋情产生了好奇。目前，杨洋,洋已参演电影《凡人修仙传》，然而他的首批形象引发了许多争议，因为与原著不符，并且与他的搭档金灿相比，他显得更加白皙。杨洋,洋的古装造型也没有得到像以前那样的高度评价。在电影《凡人修仙传》中，杨洋,洋与金灿合作主演。金灿曾在《你是我的骄傲》中扮演过他的前任女友。金灿在先前的角色中收到了很多称赞，但许多观众对这个搭档组合感到担忧，认为他们在原著中不太匹配。在《你是我的骄傲》中，他在与迪丽热巴穿学生服时就盖过了杨洋,洋。这使得粉丝们担心这两位明星在新电影中是否能够和谐共处。电影《凡人修仙传》预计将于二零二四年初上映，引发了观众的好奇和期待。杨洋,洋在演技上的成熟和发展，以及与金灿的合作，将成为这部新作的引人注目之处。因此，杨洋,洋的演艺事业不仅有令人瞩目的进展，他与旧女友的情感故事也吸引了公众的关注。观众们迫不及待地期待着《凡人修仙传》能带给他们特别的体验，并标志着杨洋,洋在《我的烟花人生》后的回归。王楚然在约会时被活捉，对象不是杨洋,洋。火热的王素妍成为了华语网络社区关注的焦点，因其被传出恋情。今天，七月二十日，他和杨洋,洋的名字登上了微博热搜榜，引起了许多有趣的话题。狗子队不错过机会。偷拍到了这位当红女星与一位神秘约会对象一起吃饭、约会的场面。这些最近的约会画面引起了网络社区的轰动，人们都想了解更多与他亲密接触的男士是谁。虽然还没有得到王素妍和片方的正式确认，但有消息称这是他与男奥丹制片人的约会画面。这次友好、快乐的约会引起了观众和粉丝们的关注。据悉，这是华语娱乐圈备受期待的大型电视剧项目。之前，原著粉丝猜测他会与杨洋,洋一起出演《阴阳师》中的女主角温迪，但这一猜测尚未得到证实。然而，最近的恋情传闻似乎改变了许多人的想法，人们开始支持这对新产生的情侣。中立观众和忠实粉丝都非常期待王素妍在荧幕上的重返。目前。他正在与杨洋,洋一起主演《我的人间烟火》这部备受瞩目的电视剧。该剧被评为2023年夏季最热门电视剧，两人在荧幕上闪耀，并吸引了公众的关注。无论这是一次普通的约会，还是工作会晤，这一定会是吸引粉丝继续关注的有趣话题。让我们一起期待更多关于王素妍与这位神秘约会对象充满吸引力的爱情故事的最新消息。玉骨遥。责任与守护大义的传世仙侠。近日，玉骨遥女主角容貌引发广泛争议，再度掀起风潮。这部剧通过官方网站刊登文章，描述角色面对命运的挣扎与抉择，改变自身命运，捍卫正义。与其他热门作品不同，玉骨遥在仙侠剧框架下尝试新元素。他与《三生三世十里桃花》《香蜜沉沉烬如霜》等剧不同，更注重传递责任和守护大义的观念。角色时，影由肖战饰演，勇敢挑战传统观念，坚决保护凡人利益。他的念白：“若神以欣赏人间痛苦为乐，又怎配得上世人供养和敬奉？”从古至今，凡人是神是前所未有的，就从我时影开始吧。表达对守护大义的决心。玉骨遥展现无敌气势，所有角色皆仙般威严，以示上神。石影以个性角色脱颖而出。他在剧中传递坚定守护大义的力量和勇气。据评价称，其守护大义恰如其分。剧并不仅仅是普通仙侠剧，更倾向正式剧作。正式剧作介于喜剧与悲剧间，有欢乐亦有悲伤，不完全局限于喜剧或悲剧。玉骨遥背后深意，值得现代人思考和体味。责任无法回避，必须承担对家庭
，工作和社会责任，守住责任，艰巨任务，石影角色传递了坚定守护大义力量和勇气。剧借用仙侠剧外衣，呈现正式剧风格，脱颖而出。这高尚品质展现非常引人注目，让我们为这传世仙侠正剧点赞。此外，玉骨遥的成功还得归功于剧中的精心安排和出色演员阵容。每位演员都为角色赋予了生动的个性，使剧情更加丰富多彩。朱颜扮演者以其清新可人的形象，赢得了观众的喜爱。他与石影之间的情感线索，为剧增添了动人的情感戏份。而石影饰演者肖战，则以出色的演技和魅力，成功诠释了这个角色。他的石影不仅是一个英勇善战的仙侠，更是一位心怀大爱、守护大义的人物。观众对他的喜爱也不仅限于角色本身，更多地是对他魅力的真挚喜爱。除了主要演员，配角们的出色表现也为剧增色不少。他们在塑造各自角色的过程中，都展现了出色的演技和专业素养。剧中的剧情设置也值得称赞，从一开始就展现出无敌的气势，所有角色都如仙班成员般威严无比，早已成为上神。这种设定为后续剧情的发展奠定了坚实基础。《玉骨遥》中融入了大量的仙侠元素，仙班之间的战斗、神秘法宝的运用等等，都让剧情更加扣人心弦。然而，不同于传统仙侠剧，这部剧更注重传递一种责任观念。石影的角色是一个典型的守护者，他不以自己的能力为傲，也不因此而自卑。他帮助更多人的方式是坚定不移地解决问题。即使遇到困难，他仍然毫不犹豫地迎上前去。即便有人对他持敌意，他亦从容地引导，希望能够让对方改变错误的道路。石影在《玉骨遥》中展现了令人感动的大爱和大义。当他担任教师时，他非常认真负责，全心全意地教导学生，从不厌烦，并且平等对待每一位学生。这种情节在现实生活中也颇具启示意义。许多教师需要学习职业操守。因为部分老师的区别对待，已经给很多孩子带来了伤害。《玉骨遥》一经观看，许多观众都被肖战所饰演的石影深深吸引。然而，他们的爱不仅仅停留在角色本身，更多地是对石影魅力的真挚喜爱。在时代的潮流下，不少人已习惯于追求个人利益，忽略了社会责任。而石影在剧中展现出的责任感和守护大义的精神，为现实中的人们树立了榜样。《玉骨遥》的成功不仅归功于其精心编排的剧情和出色的演员阵容，更因为它传递了一种高尚的价值观，引导人们思考和反思。希望每个人都能在责任和守护大义中发现自己的价值和意义。总的来说，这部剧不仅是一部普通的仙侠剧，更是一部传世的正剧。它在传递爱情和情感之余，更注重展现了人物的责任与担当，守护大义的精神。为现实社会传递积极的能量，让我们为这样一部耐人寻味的传世仙侠正剧点赞。